哈喽，大家好，我是金荣。小狗现在在睡觉，然后今天先到车子来处理这些电池的组装，看怎么样把它给……哦，忘记啦，这个很好用，可以去买一个，就是夜视神器。然后呢？我要开始把这个电池所有的设备跟线研究起来嘛，把它组装起来，这样看它会长怎么样。开箱后呢，都一直还没有时间做组装，而且呢还要配合那个小姚所给予的影片、教学、注意事项等等的去做组装，因为他所做的那些防护的。那个设施跟那些配备很多，所以要依照对的方式去做。哇，我现在理解一下，这一堆还有这逆变器啊，要怎么装啊？有组装好再给大家看。好，超多的。好，首先呢，先把它这个，呃，小姚一直说是这一个。接正极，这是接负极。你看，它还有多一个这个，给你做切开开关的动作。只有两百五十安内，两百五十 A 有没有？安全性作用的。然后把这个正正极要接正负接负嘛，我把这正极给，哎呀，哇！外面这个包装给拆下来，然后它是说有分端子，然后螺母去锁这样。我看看它螺母在哪儿啊？最近哦，在这，在这。我刚刚没有找到它螺母，因为螺母在这儿。OK， 然后呢，因为小姚说我的太多了，所以如果用螺母的话，会根本锁不完这么多。因为我的这个加装的太多，所以呢，阿姨是说我可以不要用螺母，我直接用垫片就可以了。Yeah. 那垫片呢，就是，哎，那袋呢？嗯，这袋，垫片就是这一个，对呢，下面很多垫片。孩子哦，垫片呢、啊？给我少一个尺，一个尺寸，二十公分到没了 ，OK。所以呢，我先暂时少了垫片，因为垫片只是一个做那个固定，就是它会把它卡住，卡着用的这样子。所以我就先把它用少那个垫片，就直接先螺母，然后再猫该先选回去。然后小姚说他明天就会寄现实的给我，我再把它。装回去就好了。那我现在只是想要赶快把它测试起来，它到底有没有电这件事情，还有它怎么使用，还有走线的问题，先把它处理好，先解决好这样。那正极上完就上负极。我终于搞好了，然后才接触一堆的这个头，然后我现在要测试一下这个飞进去没有电，有没有办法给后轮表电？用电。然后现在来一个，来看看。它说应该是有一条特别的冰箱，我们先随便测一下。现在去之后，哎，就
的店啦、啊。然后呢，它这一颗呢，延长线它上面除了有点烟器之外，还有这个 P D C 和 U S B 这样。然后我来看这库伦边有没有会不会有电，而且要做一点设定。有啦，我们来设定吧。哎呀，不错、哦，它什么什么数字都有，哦，几多少伏啊，几 A 啊，然后现在电量多少啊，然后它这边也有写嘛，很多很多这个都要告诉你这些都代表什么怎么设定这样，然后这是四百 A H 啊，你们呢？然后、呃、充电段、放电段，还有温度。OK， 我刚刚呢接了一条试电进来，来试试看能不能充电吧。首先，这个就是试充的，是试电接口。然后所有东西都先接好之后再说，再来然后打开会比较安全。然后它接它，这样子 OK。然后我们就把它打开。哦，有喽，看有没有再充吧。然后还要做一点设定啊，这设定呢，我又要再继续看一下那个小姚的影片，他的影片介绍的很详细，所以都要看一下看一下才会才不会落掉。终于搞定啦，只要让它充到十四点六零，就是充饱情况，然后就可以。调整它，百分之百的电的。现在十三点零七，十三点一还差不多，那也没办法，很好。然后呢，有看这么多，这么多孔，这么多孔，通通都可以拿来充。冰箱啊，呃，灯条啊，呃，然后那个风扇啊。行车记录器啊，等等等等的这样，然后到时候在一个位置，再给我的大会一个位置移到这儿了。看一下哈，这样比较容易拍。然后把它大移到这儿，然后再把它送到这儿，然后下面就可以立立它这样子，节省空气。太好了，准备继续来装潢。终于搞定了，全部都搞定了，然后只剩下那个垫片，然后小姚寄了那个快捷，非常的贵的快捷，弹簧垫片跟跟还有另外一个尺寸的那个垫片这样，然后应该就就搞定了吧，就是再把它加上去就好，它是为了固定它这样。啊，从今天从下午一点多。弄到现在，终于搞定了。然后现在在做试电，从天都黑了。<笑>今天的任务完成，就是把所有的电器都接好，然后确定它是可以使用的，然后开始知道说怎么走线这样子。再来就是到那个丰顺汽车，只要百货行情那个老板帮我把一些车充线，这样就没问题了。然后。那个风扇也可以充电了，然后库伦表也有电了，所以就是一整个都是非常的正常了。之后就是冰箱啊、排热风扇啊等等等,等的，然后等我把内部都装潢起来，全部都定位了，就可以好好享用跟出发。耶、yeah, ，好期待哦！装潢应该就是一个非常大的工程。会自己做，耶、yeah! <笑>！大家期待吧，我会慢慢的更新，因为剪片非常耗时的，然后还有拍摄也很耗时，所以有，就等于是装潢几天，就是做几天这样。哎，好期待哦！然后现在就等到等到它充好这样子，嗯，开心。好，既然知道。既然有电了，我们就来试试看，这个是
想要说的那种十二 V 的灯条，那我们就刚好可以趁现在来测试亮不亮，因为现在天黑了。十二 V 的灯条是这种 DC 孔，所以呢，如果你跟我买一样，你要记得跟小姚说，你就是要 DC 孔的。然后，他会帮你做一条。像这样的 ，B C 孔的，然后一，哎、欸，这是公母不一样哎、欸，哎、欸，这是公还是母啊？这这这这，那就是另外一条，在这里吗？应该是这一条吧。哦，对，这个呢就是公的，母的，然后这样子，它就帮你做这一条，然后让你去找一个地方可以。就是变成你的灯就可以按在你的床边，然后呢，为什么按在床边？因为随随时就可以按开关。哎，哎，哎，没亮哎！啊啊，怎么还会接触不良呢？真是的！啊，这一条线掉了，我想要怎么会接触不了？我把它把它锁回去。它这种锁法我觉得好危险，就是不是那么的稳。它这种锁法就是要螺丝旋开，然后把线插进去之后再把螺丝旋紧，所以它那个咬着的那个地方并不是那么的。接触不了，就把它锁紧，锁紧，锁紧，两个洞都锁紧。好了，然后再一次，通通通通又错了啊！这样就亮。然后，这就是十二 V 的那种灯条，哇，好亮！然后就可以把它盘在那个整台车，哇，就会很亮，有没有？其实这样就已经有感觉，对不对？就非常的亮了。然后它有五百五百公分，你就可以盘一整圈，这样很棒吧？这样的话，光就会非常非常的柔和以及好看。耶耶耶，对不对？很明显吧。然后当你要睡觉的时候呢，你这个就在你旁边嘛，在你身边，你就可以直接按一下，哎，它就关了这样。啊，然后你要是晚上到，你按一下，哎，它又开了，给多好用啊！对，所以我觉得这一颗很棒，因为它有独立开关三个，还有这个 USB 线，还有 PD 孔。USB 跟 PD， 因为 PD 就是我专门在充那个笔笔记本，嗯，笔电的，所以它它因为它这种它这种 Type C 比较快充嘛，所以还会比较好用。但现在是这一个孔 USB 比较弱，这样。然后另外一个做的这个，另外的这个 DC 线的母头，就是为了给。排热风扇用的，因为排热风扇那个十二 V 的直流也是 DC 孔，然后它是公的，就是固体就可以了。然后目前排热风扇跟冰箱还有行车记录器这三个是固定式的，就是二十四小时都会开着的这样。那小杨是有教一个方式，可以不用一直开着电冰箱，但是我得测试过才能跟大家说好不好用，再告诉大家秘方这样。